Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya, millennials dan zillennials. Ketemu lagi sore ini bareng gue Herjuno Syaputra seperti biasa di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Well, senang sekali sore ini gue kembali hadir ya. Uh, setelah minggu kemarin kita ada long weekend dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus, well, not long weekend literally karena ada beberapa yang masih kerja seperti itu dan... Uh, Kemarin juga baru hari libur ya, 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Nah, kalau ngomongin today, kembali lagi, kita mungkin hari Kamis uh, banyak yang aktivitasnya mulai aktif lagi setelah mungkin kemarin libur atau mungkin kemarin uh, break sebentar untuk kembali merecharge energi. Hari ini selamat bekerja, selamat kembali berkarya, dan tentunya di jam 4 sore ini seperti biasa, kalau teman-teman mungkin biasanya kalau lagi sore-sore gini lagi ngapain ya, siapapun kalian, apapun yang kalian kerjakan untuk hari ini, semoga berhasil, semoga bisa memberi banyak manfaat untuk sekitar, dan tentunya untuk diri sendiri ya. Nah, kalau bicara mengenai podcast aksi nyata, Dari kamu untuk Indonesia ini uh, Tentunya ini um, seperti biasa kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber setiap harinya Macem-macem narasumber, macem-macem insight dan juga uh, ilmunya juga beda-beda So make sure that you join in karena kita akan kurang lebih 45 menit ke depan Bakal ngobrol dengan satu tema bahasan dan juga satu narasumber yang nantinya akan berbagi pengalaman ya Pengalaman yang kadang luar biasa ya karena uh, what matters most itu kadang experience nothing beats experience katanya ya nggak ada yang mengalahkan pengalaman nah di sini kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu melalui tadi cerita dari narasumber kita untuk hari ini nah ngomongin platform uh, we got so many um, channels or platforms that you can uh, access ya ada Instagram Twitter TikTok Facebook Partai Perindo Semuanya at Partai Perindo, gampang sekali, tinggal dipilih mau uh, sosmed yang mana, terus juga ada RCT Plus, ada juga Okizon, and then um, Sindo News, inews.id, YouTube-nya Partai Perindo, website-nya Partai Perindo, tinggal dipilih, ada 10, 10 platform kurang lebih. Oke, okay. well, next, kalau teman-teman seperti biasa, nggak bosen untuk uh, gua Juno ingetin kalau kita uh, masih bagi-bagi voucher, ada beberapa voucher nanti masing-masing, Seratus ribu rupiah untuk beberapa pemenang Yang memberikan quotes terbaik Selama bahasan kita hari ini Gampang sekali tinggal nonton uh, Yang kita bahas hari ini And then uh, bikin Satu dua kalimat yang relate dengan Topik yang kita bahas untuk hari ini Dan nanti quotes atau Mungkin sentences yang Um, relate atau yang juga menarik dengan tema kita hari ini yang uh, let's say nyambung seperti itu akan kita pilih dan uh, beberapa nanti mendapatkan um, voucher masing-masing 100 ribu rupiah dan rulesnya tadi seperti itu tapi jangan lupa untuk follow instagramnya Partai Perindo ya ini penting juga kalau nggak follow nggak bisa menang jadi you guys have to follow our instagram first ya jadi at Partai Perindo nah ngomongin tema hari ini ya um, It's kind of when I read this kind of topic, gue kayak oke, okay, oke, okay, what's this gitu ya. Tapi nanti kita coba uh, jabarkan perlahan dan juga jabarkan dengan um, se chill mungkin ya. Karena aku yakin kita akan kalau bahasannya berat atau apa yang mungkin teman-teman nggak kurang mengerti, kurang paham, akan agak uh, mungkin ya. Aduh, gimana nih soal ini ya, atau topik ini. Tapi, um, kali ini kita akan membahasnya dari sisi yang berbeda. Itu gunanya kita mengundang narasumber yang memang berkecimpung dengan hal yang kita bahas hari ini. Jadi, temanya adalah bagaimana uh, menjual produk UMKM ke pasar global melalui jalur, jalur laut. Nah, itu temanya. Berat ya? Enggak dong. <laughs> Nanti kita ngobrol sama seorang captain ya. Beliau punya pengalaman um, yang luar biasa di bidang perkapalan, <laughs> perlautan. <laughs> Apalagi kita menyebut ya. Dan kalau kita um, sapa tabu kita langsung aja. Ada Captain Antonius Rianto Saputro ya. Ini ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara. Selamat sore Cap. Selamat sore, okay. Mas Juno. Iya, ini keren banget di depan namanya ada Cap, yeah. <laughs> Captain Marvel, no ya, yeah. Ka- Captain no, no. Antonio Srianto Saputro biasa dipanggil apa Cap? Anton. Anton. <laughs> Oke, okay, karena namanya tiga suku kata nih, Antonius Srianto Saputro. Cap hmm. adalah DP, uh, ketua DPD 
Partai Perindo Jakarta Utara. Siap. Betul sekali ya, Cap ya. Apa kabar, Cap? Kabar baik Mas Juno, selamat sore. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Okay. Salam. Um, keseharian ngapain kalau uh, kemarin libur ya? Iya. Uh, minggu lalu juga ada libur. Betul. Kemana, Cap? Kita sempat long weekend juga kemarin hmm. ke Bandung. Aduh. Kita ke Puncak kemarin. Dekat-dekat lah ya. Iya. Uh-huh. Tapi sebelum uh-huh. Lebaran kemarin kita sempat ke keliling di Sumatera. Oh, keliling Sumatera. Yeah. Tapi somehow seneng ya, Cap, ngelihat sega- sekarang mobilitas sudah ya walaupun tadi. Uh, Tadi masih on the way ya, kita yeah. ke normal Tapi hmm. melihat pergerakan itu, melihat mobilitas Captain sendiri melihatnya bagaimana? Uh, sangat senang ya, okay. karena dengan dibukanya sekarang hmm. ini uh, Sudah agak normal kembali Jadi yeah. kegiatan kita sudah lebih leluasa mm-hmm. Jadi kita menjalankan bisnis Akhirnya kita sekarang juga sudah bisa lebih baik Baik mm-hmm. Yang kemarin WFA, karyawan mm-hmm. kantor kita Sekarang okay. sudah boleh masuk lagi uh-huh. Jadi kita bisa bertemu teman-teman sejawat mm-hmm. Dan khususnya karyawan teman-teman di kantor juga mereka akhirnya okay. happy gitu. benar kita lihat geliat ekonomi geliat yeah. wisata ya mulai uh, nampak lagi dan um, sama itu yang juga saya rasakan Cap, ketika mm. mungkin traveling dan juga uh, melihat beberapa tempat ya di tanah air memang uh, sudah mulai rame lagi ya itu yang kita harapkan ya semoga pergerakan tadi ekonomi UMKM teman-teman semuanya bisa uh, slowly but sure bisa pelan-pelan kita balik lagi ya Cap yeah. Kayak dulu ya Cap yeah, Oke okay, Cap um, Kalau bicara mengenai Kapten Anton ini ya, Ini uh, menarik loh Bahwa aku tadi pas baca awal oh, Oke okay, jalur laut Oke okay. Cap kita kenalan dulu dong um, Kapten ini um, backgroundnya seperti apa Dan kesehariannya Ngapain aja untuk saat ini Silahkan Cap uh, Selamat sore Mas Juno yeah. Saya jawab uh, Kebetulan saya Memang backgroundnya di laut, dari mulai dari kuliah saya sudah terjun hmm. di dunia pelayaran Sebulan okay. saya lulusan alumni uh, sekolah tinggi pelayaran mm-hmm. uh, Setelah itu kami sempat berbisnis dan bekerja di laut Ya, Setelah itu kami juga mm-hmm. uh, mengawalin bisnis uh, usaha saya memang dari pelabuhan Oke okay. Jadi dari nol memang saya berkecimpung di dunia laut mm-hmm. yang berkaitan dengan maritim uh, khususnya untuk pengiriman barang via kapal okay. kami uh, dari sejak selesai kuliah sampai dengan hari ini kami mengerjakan itu baik yeah. jadi memang erat kaitannya dengan laut maritim gitu ya yeah, kenapa betul. kayak punya ketertarikan um, di bidang ini Uh, saya ingat uh-huh. kebetulan kan kita selalu diajarkan nenek moyangku seorang yeah. pelaut lagu-lagu yeah. itu selalu mengiang di telinga uh-huh. saya gitu uh-huh. kan jadi waktu saya ngambil jurusan kuliah di dunia pelayaran uh-huh. saya kuliah di uh, salah satu perguruan tinggi uh-huh. akhirnya saya ngambil keputusan untuk memilih sebagai pelaut uh-huh. karena bagi saya pelaut itu lebih luas uh-huh. dari sisi bisnis lebih luas karena Uh, kita hampir 60% kita lautan yeah, yeah. Dan lautan saat ini belum digarap secara maksimal mm. Jadi kalau persaingan bisnis uh, Lingkupnya masih uh, banyak lah kuenya okay. gitu okay. Yang harus kita kerjakan Wah, Ini menarik nih pemikirannya yeah. ya Jadi bahwa ada satu um, let's say rana yang memang belum banyak mm. um, Di ekspansi seperti itu ya yeah. Dan Cap melihat ada peluang di situ ya yeah. Nah selain tadi kalau dari kacamata bisnis ya mm. um, Mengapa menjadi seorang pelaut? Cap? Apa uh, enaknya jadi seorang pelaut? Selain dari tadi ya, kalau kita bicara ekonomi, bisnis gitu. Iya. Yeah. Oh. Pelaut adalah uh, tantangan tersendiri bagi saya. Oke. Okay. Karena pelaut itu uh, kita jangkauannya lebih luas. Hmm. Kita menghubungkan antar kepulauan, okay. khususnya di negeri kita, kepulauan mm-hmm. Indonesia ini yang mm-hmm. banyak pulau ya. Mm-hmm. Jadi pengen menyatukan Nusantara okay. khususnya. Dan untuk yang... Ocean going khususnya kita bisa lebih pengalaman untuk hmm. uh, berangkat mengenalin negeri sekitar kita. Oke, okay. kalau secara personal apa sih yang Captain dapat sebagai seorang pelaut setelah berkecimpung uh, ya belasan tahun mungkin ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Secara personal. Secara personal saya hmm. akhirnya menguasai dari sisi bisnis untuk transportasi di lautnya itu yang okay. saya saya dampak yang saya dapatkan. Hmm. Makanya saya putuskan untuk saya menjadi seorang entrepreneur di dunia maritim. Oke. Okay. Karena uh, saya sudah sangat menguasai di bidang itu. Wow. khususnya 
entrepreneur di uh, bidang maritim ini yang nggak hmm. banyak ya kan sebenarnya ya oke okay, jadi kuenya masih banyak I amin mean, gede jadi kalau teman-teman punya hmm. uh, mungkin um, pemikiran atau tadi ketertarikan di bidang maritim um, hmm. bisa jadi hal yang menjanjikan ya Kep ya? sangat menjanjikan oke okay, good sangat menjanjikan. khususnya <laughs> untuk anak-anak muda sekarang uh-huh. kalau uh-huh. pengen bergabung di dunia maritim kesempatan sangat luas yeah, sekarang yeah. ini ini Masalah banyak sekolah-sekolah taruna pelayanan Benar. Nah, ini, ini banyak yang <laughs> uh, mungkin nggak ya kalau hmm. saya nggak ngobrol ini saya juga kepikiran bahwa maritim juga semua menjanjikan yeah. itu hmm. karena uh, kalau kita lihat anak-anak muda ya uh, yeah. ya kita ya pilihan ya masing-masing punya hmm. punya pilihan ya hmm. tapi kalau kita lihat ya kalau nggak tadi sosial media karir-karir yang uh, sifatnya ya sudah biasa ya yeah. ternyata ada satu bidang karir yang maritim yang kalau Captain tadi bilang bahwa hmm. ini juga cukup menjanjikan dan anak-anak muda bisa masuk di sini yeah, ya, sebenarnya betul. kalau tadi uh, punya ketertarikan dan yeah. jenjangnya sekolah tadi sekolah yeah. maritim yeah. taruna mm-hmm. seperti itu ya Cap. Mm-hmm. Okay. good Cap. nah kalau dibaca juga nih ya dari profilnya Captain ini dari Klaten Ya, saya Waduh. lahir dan dibesarkan dari Kelaten, Jawa Tengah. Kelaten, Jawa Tegal. Terus ke Semarang sempat juga pindah. Iya, pernah. Ke Jogja pernah Aduh, juga. sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Oke, okay. ini uh, lahir di Kelaten, besar di situ, lalu ke Semarang, ke Jakarta. Boleh cerita nggak, Gap? Ini kalau kita lihat kan bahwa uh, merantau ya, Gap? Iya. Yeah. 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 Dulu sampai sekarang, apa yang membuat Kapten terus uh, istilahnya keep going? Ya? Dari, dari Kelaten, Semarang... Ya. Jakarta apa yang kapten kejar sebenarnya? Bagi saya hmm. pengalaman adalah nomor satu. Oke okay, good. Dan bagi saya hmm. pengalaman hmm. adalah kunci keberhasilan di masa depan. Hmm. Makanya saya berpindah-pindah tempat dan saya hmm. untuk menggali informasi dan menambah pengalaman secara hmm. pribadi, khususnya hmm. untuk my, uh, di masing-masing daerah kulturnya yang sangat berbeda-beda di okay. antara kita. Hmm. Dan Uh, saya waktu saya paling banyak dibesarkan uh, setelah saya hingkang dari Klaten, Jogja mm-hmm. dan Semarang akhirnya ke Jakarta uh, mulai karir bisnis saya sudah banyak di Jakarta akhirnya. Oke. Okay. Itu. Saya setuju sih Cap, bahwa ketika kita bicara pengalaman itu tuh yang mahal ya Cap. Iya yeah, betul. Bahwa um, ya sekolah tentunya mm-hmm. sekolah ilmu yang kita dapat dari buku apalah podcast juga ini ada ilmunya tapi yeah. pengalaman tuh salah satu um, sesuatu yang sangat berharga jadi yeah. nothing beats experience kadang dan itu yang kayak perasain ya ketika pindah-pindah dari Klaten Semarang Jakarta yes, dan yeah. itu yang memperkaya seorang Kapten Antonius siap nah, okay. nah kalau um, tadi dari semua perjalanan itu ya Kep dari mm-hmm. dari Klaten Semarang Uh, terus ke Jakarta sampai sekarang Cap um, Captain happy dengan apa yang Captain kerjakan ini saya sangat very very happy lah oke okay. sangat uh-huh. happy sekali uh-huh. karena ini sesuai passion tadi ya Cap ya itu karena passion saya uh-huh. passion saya passion saya memang uh-huh. di situ dan sekolah pelayaran ini kan semi taruna ya jadi okay. mereka pendidikan juga dari uh, dididik secara taruna militer uh-huh. dan banyak setelah lulus dari sekolah taruna itu banyak hmm. uh, jurusan yang bisa kita tempuh dan akhirnya mau menjurus kemana banyak di pilihannya di situ. Oke. Okay. Dan saya yakin kalau sekolah-sekolah gitu mental juga dibentuk ya, Kap? Mental dibentuk. Karena kan beda dengan sekolah dibentuk. konvensional ya. Iya, betul. Iya, ya. pasti ya. yang ada ada tadi semi militernya. Iya, betul. Terus juga kesehatan juga di kesehatan juga hmm. semuanya. Oke, okay. seperti masuk abri lah. Okay. Gitu. Ini bagus nih salah satu. Mungkin if I could turn back time, mungkin mau deh masuk taruna, <laughs> ya. Karena yeah. uh, kita lihat Cuma tadi pendidikannya yang berat. Uh, berat ya. <laughs> Tapi nggak apa-apa ya. Nggak ada yang gampang kan. Iya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dan kalau kita lead to something yang memang worthy ya, memang harus ada pengorbanan dan proses yeah. tadi. Nah setelah di Jakarta, sekarang garbu, I amin mean, di partai politik, gabung di dunia politik. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini apa nih yang membuat akhirnya? Uh, turn back kayak aduh berubah nih dari yang tadi pengusaha ya yeah. tetap kan sampai sekarang jadi pengusaha ya Siap. Uh, tapi ikut juga ke politik hmm. kenapa Cap? Uh, bagi saya hmm. kita seorang entrepreneur tidak terlepas dari politik hmm. karena uh, politik adalah merupakan mobil atau uh, roda untuk kita menuju kesuksesan hmm. bagi kita hidup adalah selalu harus berpikir berkembang maju ke depan oke okay. Dan saya pilih Perindo karena menurut saya adalah Perindo adalah partai yang bersih dan okay. 
sosial di mata hmm. masyarakat hmm. itu yang saya suka hmm. jadi saya putuskan untuk saya bergabung dengan Perindo nggak takut masuk dunia politik saya tidak takut dan okay. saya siap menghadapinya saat ini <laughs> 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 tapi kalau kalau gini Cap, kalau hmm. uh, pengusaha atau siapapun lah ya yang punya ketertarikan di, di dunia politik ya um, yeah. seperti Kapten gitu um, atau memang mereka yang sudah um, what we call um, sudah stabil seperti hmm. sudah yang uh, nothing to lose ya atau mungkin yang masih survive masih masih uh, istilah masih muda apa sih cap modal awal untuk kita kalau dari sisi kapten ya hmm. modal kita untuk jadi uh, atau terjun ke dunia politik modal saya adalah uh, dari pengalaman yang jelas oke okay. saya merasa pengalaman saya sudah sangat cukup mm-hmm. uh, dan saya pengen uh, berbagi ilmu saya uh, dan pengalaman saya mm-hmm. untuk bisa saya sumbangkan ke negeri ini khususnya okay. bangsa dan negara kita Mm-hmm. melalui jalur partai politik yang saya pilih yaitu partai perindo mm-hmm. uh, saya yakin uh, aspirasi saya bisa tersalurkan ke depannya oke okay. baik jadi memang um, secara pribadi kapten tadi sudah melewati banyak fase ya ya yeah, fase jadi saya sudah banyak sekali ini waktunya kita let's say give it back ya Siap. memberi kembali gitu yeah. ya mengabdi lah Yeah. kepada bangsa dan negara salah satunya dengan kendaraan parpol tadi yeah. oke okay, cap itu jadi kira-kira ceritanya kapten sebagai hmm. tadi personal uh, taruna terus menjadi pengusaha dan sekarang terjun ke dunia partai politik sukses untuk kapten ya Amin. apapun yang kapten kerjakan nah sekarang kita ke tema nih okay. ini um, anak muda kalau dengar temanya tadi UMKM ke pasar global melalui jalur laut hmm. ini ini um, menarik buat, buat saya karena yeah. menarik kenapa saya pengen tahu nih ya hmm. uh, Maripim, laut, UMKM ini saya jujur uh, belum pernah bahas hal seperti ini. Yeah. Nah kalau kita lihat Cap bahwa um, kita bicara ekspor ya Cap ya. Kalau ini catatan saya bahwa kalau kita lihat kan uh, pemerintah sering melakukan uh, pelepasan masal uh, mobil, buah ya yeah. dan juga komoditi lain di area pelabuhan lewat laut Cap. Mm-hmm. Nah ini kan produk-produk masal besar mm-hmm. dari uh, pengalaman Captain. Apakah ada produk UMKM yang biasanya diekspor yang lewat laut pasti ya. ada dong Cap? ada, ada. Uh-huh. Uh-huh. Ya. ini seperti apa Cap? Uh, saya lihat sih pemerintah sekarang sudah mulai menggalakkan ekspor mm-hmm. ya Mas Yuno ya mm-hmm. uh, khususnya kita lihat sekarang sudah pemerintah juga sudah memfasilitasin khususnya dibuka pelabuhan-pelabuhan tambahan pelabuhan mm-hmm. baru sebagai penyangga ekonomi kita untuk mm-hmm. ekspor keluar contoh kecil kemarin Bapak Jokowi sudah meresmikan uh, pelabuhan Patimban mm-hmm. di situ sekarang dipakai untuk Uh, pelabuhan untuk ekspor okay. di situ dipakai untuk ekspor uh, mobil mm-hmm. mobil kemarin lewat jalur Patimban sudah mm-hmm. diputuskan dan diresmikan juga mm-hmm. terus khususnya untuk jalur ekspor laut juga dibuka di tiap-tiap provinsi khususnya pelabuhan-pelabuhan besar mm-hmm. uh, yang menghasilkan uh, produk-produk unggulan mm-hmm. khususnya buah-buahan ya kan terus ada juga produk-produk komoditi daerah seperti batu bara contohnya mm-hmm. yang bisa diekspor keluar negeri atau sekarang yang lagi in adalah nikel gitu kan sekarang mm-hmm. juga lagi diekspor gitu kan jadi banyak uh, kandungan-kandungan lokal kita ini mm-hmm. yang sekarang sudah mulai dipasarkan keluar dan banyak dibutuhkan dari dunia luar Oke okay. kalau dari UMKM sendiri apa cap yang uh, mayoritas yang biasanya kita ekspor uh, jenisnya Iya kalau untuk um. UMKM sendiri sekarang ini banyak juga contohnya kayak buah-buahan hmm. itu banyak juga terus contohnya eh, apa itu kopi kopra okay. sebanyak juga sudah eh, diekspor gitu mm-hmm. kan dan mobil khusus untuk skala nasionalnya mm-hmm. sudah banyak diekspor juga produk-produk kita gitu oke okay. ya. nah pertanyaannya kayak bahwa saya pernah baca juga Menhub ya mm-hmm. uh, Pak Budi Karya bilang bahwa mm-hmm. memanfaatkan tol laut ini bagus untuk UMKM karena biayanya lebih rendah betul benar seperti itu betul sekali ah, boleh dijelaskan Cap? Uh, karena gini hmm. untuk negara kita kan kebetulan negara kepulauan nih ya. Baik. Mm-hmm. dan jalur distribusi untuk uh, laut ini jauh lebih murah daripada udara udara uh-huh. dan apalagi sekarang sudah Pak Jokowi membuat tol laut ya yeah. jadi tol laut itu mm-hmm. uh, secara tidak langsung memberikan direk langsung menghubungkan antar pulau kan mm-hmm. yang akhirnya uh, biaya transportasi menjadi lebih murah otomatis pengiriman barang pun menjadi lebih murah seperti itu. Oke. Okay. Jadi UMKM di sini kalau memanfaatkan tol laut ini mm-hmm. ya, um, 50% mungkin bi- 
bisa lebih murah atau persentasenya seperti apa kayak? Uh, let's say ya ada penurunan hampir 64 uh, 60%an sampai 70%an. Oke, okay, wow, yeah. lumayan ya kayak. Jauh Tiga, sekali. Sorry, 30 oh. sampai 40%. 30 penurunan. sampai 40. Jadi kalau kita bandingkan nah. dengan oh, misal kirim barang lewat udara lebih mahal. Ya, yeah, lebih mahal. Nah, nah, ini kalau kita lihat UMKM sebenarnya punya peluang di sini ya untuk tadi um, hmm. mengirim barang lewat Ya, laut, tol betul, laut tadi betul. apalagi kan uh, pemerintah sudah punya asisten seperti ini. Ya. Tapi banyak nggak sih Kep, UMKM yang sudah um, memanfaatkan ini dari pengalaman Kapten? Atau masih banyak yang belum tahu sebenarnya? Uh, hmm. Masih banyak juga yang belum tahu hmm. ya khususnya hmm. anak-anak muda sekarang itu hmm. kan mereka uh, lewat jalur-jalur ekspedisi yang setahu mereka untuk pengiriman ke luar negeri khususnya. Uh, mereka tahu contohnya mau ngirim mm-hmm. ke luar negeri itu hanya mm-hmm. sekedar lewat ekspedisi okay. padahal mereka juga bisa menghubungin langsung perusahaan-perusahaan pelayaran mm-hmm. itu jauh lebih hemat sebenarnya kan okay. gitu kan cuman uh, keterbatasan mereka berkomunikasi dan tidak tahu dengan harus ke- kemana yeah, yeah, berhubungan yeah, yeah. mereka yang nah kalau untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton punya usaha kecil-kecilan tadi hmm. kalau biasa ekspedisinya kan lewat udara gitu yeah. ini cara tahu kita gimana sih kayak biar tahu oh um, ada perusahaan ini aksesnya gimana ya yeah. uh-huh. khususnya kan uh, untuk diketahui bersama ya bahwa hmm. untuk pengiriman luar negeri itu berarti kan uh, harus melalui perusahaan frek, uh, forwarding oke okay. kalau untuk yang lokal namanya MKL kan uh-huh. ekspedisi muatan kapal laut uh-huh. itu khususnya untuk lokal dan kalau untuk uh, pengiriman ke luar negeri mereka pasti menghubungi forwarding forwarding. forwarding Karena yeah. forwarding itu yang berhubungan dengan perusahaan pelayaran mm-hmm. untuk pengapalan barangnya mm-hmm. dan uh, mengatur dokumennya dan lain-lain. Oke, okay. gitu. Dan ini ini gampang enggak sih Kep, sebenarnya um, untuk anak-anak muda mengakses ini atau um, sebenarnya kalau kita lihat kan um, tinggal Google atau apa sih? Sekarang sebenarnya oh. sudah sangat gampang ya, apalagi oh. dunia sosial medsos sekarang sudah uh-huh. canggih ya. Uh-huh. Di situ sudah ada juga uh, asosiasinya ya, masing-masing hmm. uh, forwarding juga forwarding, ada asosiasinya, yeah. terus perusahaan pelayaran juga udah ada asosiasinya mm-hmm. di mm-hmm. Uh, jembatan oleh uh, Insa gitu kan. Okay. Itu di situ juga bisa dipertanyakan di situ apabila menemukan kesulitan-kesulitan untuk uh, pengiriman mm-hmm. transportasi lewat laut. Okay. Gitu Kalau kapten sendiri bisnisnya di bidang ini forwarding juga atau apa? Saya khusus hmm. untuk di perusahaan pelayarannya, jadi okay. pengoperasian kapalnya. Pengoperasian kapalnya. Yeah. Nah, hmm. kalau uh, UMKM, um, kenapa kalau tadi selain harganya murah ya hmm. untuk UMKM memanfaatkan uh, fasilitas tadi tol laut segala macam, hmm. ada hal lain kayak yang mungkin uh, UMKM um, bisa ma- tadi bisa memanfaatkan uh, sektor ini. Kenapa kita lebih pilih laut? Waktunya, waktu tempuh atau? Uh, mm-hmm. dari sisi biaya yang jelas yeah, biaya tadi ya. karena orang berbisnis pasti berhitung faktor biaya mm-hmm. ingin untung kan ini mm-hmm. seperti itu mm-hmm. kalau waktu tentatif ya kita okay. bisa hitung gitu kan mm-hmm. contohnya jarak mail laut dari Tanjung Priuk ke Singapura mm-hmm. atau mm-hmm. dari Tanjung Priuk ke Malaysia contoh okay. seperti itu itu bisa dihitung dan kecepatan kapalnya pun bisa kita sesuaikan mm-hmm. dengan kecepatan kenot yang berapa RPM berapa kita mm-hmm. bisa mainkan di situ mm-hmm. cuman biasanya Kenapa uh, uh, para konsumen ini memilih jalur laut? Karena menurut saya laut itu lebih lebih safety, lebih safety, lebih safety dalam dan artian. harganya lebih murah. Safety dalam artian apa? Cap. Karena gini, hmm. pengiriman barang ke luar kebanyakan kalau untuk yang general cargo kan pasti lewat peti kemas kontainer, ya kan? Otomatis barang itu sendiri masuk ke dalam peti kemas, dilasing hmm. secara baik, otomatis aman sampai tujuan, gitu hmm. kan? Hmm dan terlindungi khususnya jadi barang nyampe dengan aman okay. dan tepat waktu sampai tujuan yang jelas seperti okay. itu baik jadi ada ada hmm. um, safety nya tadi ya iya yeah. oke okay. nah uh, kalau waktu tentatif lah ya tentatif. Uh, semuanya butuh uh, proses hmm. tadi nah kalau bicara tantangan dan peluang kayak apa sih uh, tantangan untuk UMKM ketika mereka uh, memerlukan waktu atau memerlukan fasilitas untuk mengekspor ini sebagai uh, I amin mean, pe- ya usaha menengah kecil gitu apa yang menjadi uh, tantangan sebenarnya untuk UMKM kita biar bisa go internasional seperti itu uh, saya rasa hmm. UMKM ini perlu di ada motor penggeraknya khususnya dari institusi pemerintah hmm. khususnya hmm. Uh, mereka harus diberikan uh, pengalaman atau orientasi di lapangan itu supaya lebih diarahkan 
mereka supaya lebih mengetahui dunia maritim hmm. dan khususnya untuk pengiriman transportasi laut. Oke. Okay. Uh, banyak UMKM UMKM kita yang skala uh, kecil khususnya, hmm. mereka keterbatasan pengetahuan untuk mengirim. Hmm. Seharusnya dibuatkan suatu wadah atau nah. asosiasi yeah. supaya mereka uh, tahu harus kemana nah, arahnya. Ini ini yang tadi kan saya tanyain yeah. keterbatasan pengetahuan untuk mengirim. Harusnya ada so- asosiasi seperti yeah, itu. Aha, aha. Hmm. Aha. Saya pikir asosiasi oh. UMKM juga sudah terbentuk saat mm-hmm. ini sudah ada juga. Mm-hmm. Gitu. Karena kalau secara logik ya, kayak secara, ya uh, saya misalnya anak muda, mm-hmm. ya kalau kepikiran untuk ngirim sesuatu ya sudah <coughs> sudah ada platform yang besar yang beberapa kita tahu kan ya, yeah, betul. melalui udara seperti itu ya. Nah, yeah. nah literasi mengenai laut ini kayak yang banyak orang tidak tahu misalnya yeah. mau kemana harus yeah. kemana. Nah ini Karena jembatannya gini, kayak. Oh, uh, oh. Kebanyakan orang personal Untuk partai pengiriman yang kecil-kecil Itu kan uh, uh, Tidak bisa langsung Direk uh, ke, si, apa itu, ke, pem, ke owner kapal Untuk langsung dikirim Karena gini uh, Pemilik kapal itu otomatis Mereka pengirimannya berdasarkan Volume hmm. Hmm. Contohnya gini, kita jual untuk satu kontainer Itu harus penuh otomatis uh, Mas Juno contohnya cuman barangnya cuma sedikit seperempat kontainer aja nggak nyampe gitu kan okay. otomatis inilah yang akan akhirnya diakomodir <coughs> oleh ekspedisi <coughs> atau forwarding mm-hmm. mereka mengumpulkan barang tersebut supaya terkumpul satu kontainer akhirnya okay. seperti itu yeah. akhirnya diberikan kepada perusahaan pelayaran perusahaan pelayan yang mengirimkan ke sampai pelabuhan tujuan mm-hmm. nah uh, itu adalah uh, Uh, pengalaman yang diberikan supaya mereka ini harus kemana saya menghubungin kan seperti itu mm-hmm. makanya kalau mereka langsung hubungi perusahaan pelayaran biasanya perusahaan pelayaran mengarahkan untuk di uh, lewat ekspedisi atau forwarding karena barangnya okay. cuma sedikit kan itu gitu okay. tapi kalau untuk barangnya partai besar atau sekarang mereka langsung booking space nya langsung sekalian banyak mm-hmm. bisa langsung ke perusahaan pelayaran langsung okay. ini... dan harganya pun kita kasih yang lebih baik iya. gitu. saya pernah ngobrol kayak sama teman tapi ini secara secara sekilas doang sepintas ya Forwarding ini salah satu bisnis yang menjanjikan loh, bahwa um, teman pernah bilang, eh Jun pernah kepikiran nggak sih bikin bisnis? Tapi untuk um, misal teman-teman yang mau beli barang impor misalnya, yeah, um, kalau yang ya beda justip beda kan? Ini yeah. ini the way mungkin di kolektif dan harganya biasa lebih murah dan yeah. di situ bisa kita ambil keuntungan ya Kepe. Betul. Nah ini ini sa- menurut saya um, salah satu uh, let's say uh, platform yang belum banyak orang lirik ya kan? Iya iya iya. Oke, okay, jadi kira-kira seperti itu ya. Yeah. Bisa ekspor, bisa juga impor. Iya yeah, betul. Oke. Okay, Karena nice. justru peluangnya oh, no. dapat keuntungan besar di situ. Mm-hmm. Gitu. Oke. Okay. Jadi terima barang kecil-kecil boleh. disatikan satu-satu. Tapi saya mau konsultasi deh kap. <laughs> <laughs> boleh boleh boleh. Karena teman pernah ngobrolin soal ini kap. Yeah, uh, iya iya. Bahwa iya. Um, ya milenial, zilenial ini salah satu istilahnya oh, cabang bisnis yang anak muda banget ya Kev sebenarnya Siap, untuk ngelihat bagaimana oh, tadi peluang oh, mengirim barang atau peng- mendatangkan barang dari yeah. luar negeri. Well, i- ya ini secara general ya forwarding ini yeah, yang kita bahas. Forwarding. Tapi teman-teman bisa um, cari kok di Google uh, tentang um, salah satu peluang ini. Dan ini uh, banyak di-, di Indo sudah banyak. Sudah banyak, sudah banyak. Oke, okay. mm-hmm. trennya masih makin banyak ya Kev. Mak- karena makin makin tadi uh, kita lihat literasi digital juga makin ya, tinggi okay. makin banyak kalau dulu banyak. mungkin ya. masih dikit pemainnya ya Kep, betul ya? betul oke okay, mumpung belum banyak banyak banget nanti bolehlah Kep saya tanya tanya ya Kep ya. <laughs> oke okay, Kep selain uh, selain tadi kita lihat bagaimana uh, laut ya uh, dan fungsinya untuk ekspor hmm. dan impor barang uh, Kapten sendiri melihat Kep bahwa uh, kemarin kan COVID ya hmm. uh, kita tahu dua tahunan lebih itu hmm. bagaimana semuanya struggle kemarin apakah sektor ini berda- terdampak kayak bahwa agak sepi uh, pelayaran atau uh, ekspor impor yang Captain rasakan? Uh, saya rasakan kalau untuk pengiriman lokal sendiri kemarin sih tidak tidak begitu berdampak yang, yang lebih signifikan ya. Aha, aha. Karena pemerintah juga sudah menerapkan aturan yang cukup bagus mm-hmm. ya dalam arti uh, perketatan untuk Uh, PPKM kemarin juga kita jalankan dan pejabat-pejabat pemerintah khususnya dari instansi yang terkait mm-hmm. khususnya sah bandar dan lainnya juga menerapkan itu mm-hmm. contohnya kapal dari pelabuhan A mau ke pelabuhan B itu juga mereka pasti selalu diperiksa baik, baik secara kesehatannya gitu kan mm-hmm. terus uh, mereka juga apa itu uh, mereka juga harus lolos kesehatannya juga gitu kan mm-hmm. kalau enggak enggak diizinkan belayar gitu mm-hmm. kan jadi APK-nya pun juga 
uh, selalu okay. harus divaksin juga seperti okay. itu nah itu, itu diterapkan di laut juga seperti okay. itu berarti lokal yang ya, enggak terlalu terdampak tapi terlalu kalau terdampak. Uh, internasional ag- agak susah ya Uh, internasional karena batasan dengan hmm. aturan dari negara, pihak masing-masing, negara masing-masing betul, itu betul. yang akhirnya tapi sekarang bagaimana um, sudah mulai sekarang sudah mulai lagi mm-hmm. ya sudah mm-hmm. mulai lagi khususnya yang saat ini saya tanganin uh, di bidang batubara khususnya oke okay. batubara sekarang juga sudah di bersama pemerintah uh, sudah di open lagi yeah. dan bisa ekspor lagi jadi ya kami menyambut positif itu mm-hmm. dan dunia usaha akhirnya bisa berkeliat lagi okay. khususnya transportasi laut akhirnya bisa demandnya cukup bertambah mm-hmm. besar gitu kan mm-hmm. jadi uh, banyak dibutuhkan transportasi laut untuk itu gitu kan. oke okay. mm-hmm. baik jadi memang trennya makin baik ya kayak yeah, 2022 ini dan Insya Allah optimis lah kita ya Amin. Uh, tahun ini tahun kebangkitan ya di segala sektor siap uh, apalagi Amin. sektor laut Nah kalau bicara mengenai um, jadi saya pernah baca Cap juga uh, ada di sini di listnya ada kejadian ya ini soal UMKM juga ini hmm. produsen keripik nangka dan tepung konyaku ya tepung hmm. porang ini ekspor ke Jepang uh, entah kenapa mungkin tidak sesuai spesifikasi ya hmm. ditolak di Jepang dan barangnya uh, dibiarkan saja di bea cukai Jepang dan akhirnya dibakar hmm. karena produsen di tanah air tidak mau mengambil barang ini. Nah, hmm. pertanyaan aku, Cap. Kalau tadi kita biaya kirim ya, itu mungkin tadi Kapten bisa, bisa bilang bisa lebih murah sebenarnya kalau dari dari laut daripada hmm. terbang. Kenapa sekarang kalau ada case-nya seperti ini? Um, kenapa produsen misalnya barangnya ditolak gitu? Kenapa nggak diambil balik? Apakah ini biaya pulang lebih mahal atau seperti apa, Cap? Uh, saya pikir kalau uh-huh. kasus yang itu kan memang kemarin yang terlalu lalu tidak segera diambil kebijakan atau keputusan uh-huh. karena uh, barang itu semakin lama ditimbun di dalam pelabuhan otomatis pembangkakan biaya uh-huh. akan semakin tinggi uh-huh. nah mungkin secara perhitungan dari uh, pihak yang punya barang atau sipernya sendiri nggak mau ngambil karena uh-huh. uh, secara perhitungan secara perhitungan bisnis okay. itu malah jauh lebih rugi kalau ngambil lagi Ya, karena oh, okay. titik sana sudah terlalu lama itu hmm, satu. Hmm. Terus mereka kena uh, uh, apa itu denda juga hmm. kan gitu. Terus pengiriman ke sini lagi kena biaya lagi hmm. kan seperti itu. Jadi nggak okay. sebanding dengan har- barang itu sendiri. Oke. Okay. Karena barang itu kan termasuk ya barang murah ya, bukan hmm. barang mahal hmm. seperti hmm. itu. Nah kalau kita bicara tadi ditolak karena tidak sesuai spesifikasi. Hmm. Yeah. Bahwa ini penting ya, Cap, ketika kita mengirimkan suatu hmm. tadi ekspor UMKM. Ya, ekspor apapun material gitu mm-hmm. kita harus memahami buat ya let's say Jepang punya standar sendiri betul jadi ya, ini yang harus dipahami ya. oleh eksportif iya betul Aha. kenapa Cap? E, karena setiap mm-hmm. negara punya kebijakan masing-masing untuk mm-hmm. impor barang ya untuk okay. masukkan barang ke negara mereka masing-masing khususnya jadi mereka pasti punya keba- kebijakan untuk semua produk-produk yang akan dimasukkan ke negara tersebut mm-hmm. jadi alangkah baiknya mm-hmm. untuk eksportir khususnya mereka memahami tiap-tiap negara hmm. dalam hal memasukkan barang ke suatu negara tersebut okay. karena bagi konsumen kan buta hal itu gitu kan jadi hmm. pemahaman itulah hmm. itu tugasnya dari uh, eksportir kan hmm. intinya gitu hmm. perusahaan inspektur harus paham betul okay. oh barang ini konsekuensinya seperti ini Pak seandainya mau di ekspor di sana okay. kebijakannya pemerintah seperti ini nah itu Uh, pengetahuan dan pemahaman seperti itu harusnya diberikan kepada okay. uh, calon siper yang akan mengirim barang. Oke, okay. contoh misalnya barang apa cap yang mungkin yang yang gampang untuk kita pahami misalnya ah, apa? Contohnya barang-barang hmm. barang untuk kandungan lokal hmm. khususnya, contohnya uh, buah-buahan ekmo ekspor yeah. gitu kan. Nah kalau itu seperti itu kan di karantina kesehatan pun juga nggak begitu dibatasin hmm. kalau untuk produk-produk seperti itu. Hmm. Nah. kecuali barang-barang yang sifatnya itu adalah uh, dilindungi oleh pemerintah. Oke. Okay. Nah, kalau dilindungi pemerintah itu otomatis uh, ada catatan-catatan merah yang harus diperhatikan, mm. gitu kan? Nah, itu harusnya uh, eksporter sendiri memahami itu. Okay. Makanya setiap aturan-aturan itu harus selalu diupdating, mm. gitu. Oke. Okay. Jadi uh, ini yang harus dipahami ya tadi eksportir bahwa. Yeah. Kalau kita tujuannya kemana harus dipahami ya. ya packaging betul. juga ngaruh nggak sih kan? Iya, packaging okay. juga, packaging uh-huh. juga harus diperhatikan gitu kan. Terus hmm. ini ini termasuk barang termasuk barang mudah pecah atau enggak hmm. gitu kan? Hmm. Barang keras atau barang lunak. Nah itu okay. kan harus dikalut sekali diberikan tanda di situ. Oke. Okay. Ya kan pada saat pengiriman supaya tidak terjadi benturan keras akhirnya menjadi mengiriman barangnya rusak. Nah hmm. itu seperti itu. Oke. Okay. Ya. 
ya apalagi tadi masuk satu negara ya Cap ya yeah, bukannya betul. mungkin lagi lokal ya mm-hmm. antar pulau yeah. mungkin akan lebih gampang tapi yeah. kalau ketika udah lintas negara mm-hmm. let's say mungkin agak sedikit ribet ya Cap yeah, ya betul, oke okay, seperti itu nah Cap dari semua yang Kapten ceritakan ya tadi mm-hmm. pengalaman um, pekerjaan ada pengalaman mungkin atau sesuatu yang uh, Kapten uh, bukan unik ya tapi berharga atau pengalaman yang tidak terlupakan dalam menjalankan bisnis ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia maritim pengalaman uh-huh. yang ber- paling berharga buat saya seorang entrepreneur saat uh-huh. ini ya bagi saya uh, pada saat kita ketemu suatu masalah oke okay. karena bagi saya begitu ketemu masalah akhirnya saya tambah pintar mm. Mm. itu yang saya dapatkan sampai dengan hari ini oke okay. contoh kecil begini oh kapal kita ternyata tiba-tiba ada masalah tidak bisa berlayar oke okay. atau masalah dokumen mati mm-hmm. atau masalah dokumen kargonya yang mm-hmm. kurang mm-hmm. ya kan di situ pasti ada masalah mm-hmm. nah pada saat masalah itu kita selesaikan gitu begitu selesai menyelesaikan kita puas rasanya okay. dan kedua pada saat kita selesaikan itu akhirnya kita uh, tambah pengalaman dan tambah saudara di situ mm-hmm. karena kita berhadapan dengan uh, pemutus kepentingan mm-hmm. Di saat itulah kita akhirnya menjadi sahabat baik okay. dan akhirnya menjadi hubungan baik. Okay. Itu kan masalah bukan untuk harus kita takuti, harus dihadapi. Ya, dari betul. situ kita belajar ya, Kep. Ya? Betul. Okay. Masalah harus ah. kita hadapin, bukan untuk kita lari. Ya, ya, Karena ya. dengan kita hadapin pasti akan terselesaikan semua. Oke, okay. Kep. Ini kan jadi pengusaha dan jadi um, tadi uh, berkecimpung di dunia politik ya. Mm-hmm. Ini kan uh, let's say two different things ya, dua hal Siap. yang berbeda. Mm-hmm. Tapi untuk Kapten, ini saling mendukung atau sebenarnya memang tadi uh, satu dua-duanya butuh fokus gitu? Kalau secara pribadi? Secara pribadi, hmm. uh, sama-sama dua-duanya harus difokus ini ya. Okay. Kalau, kalau kita punya cita-cita memang harus fokus, hmm. kan begitu. Hmm. Jadi sampai dengan hari ini pun saya juga masih fokus untuk dunia usaha saya di bidang perkapalan. Hmm. Dan saya juga fokus di dunia politik saya. Okay. Jadi yang penting kita bisa berbagi waktu yang pak tepat lah. Mm-hmm. Pada saat kapan yeah. saya harus mengerjakan okay. politik, kapan saya harus Benar. berbisnis, dan uh, kapan untuk keluarga ya? Kapan kan? untuk keluarga okay. tentunya. Karena karena kalau kita lihat bahwa uh, mm-hmm. menjadi seorang pengusaha banyak anak muda pengen jadi pengusaha gitu yeah. ya, mm-hmm. atau um, ya tadi. Tapi nggak gampang harus ada proses yeah. ya mentally Betul. dibentuk juga dan mm-hmm. hal-hal lain yang memperkaya manusia karena saya yakin um, seorang pengusaha yang baik itu bukan dibuat dari keluarga atau apa ya Cap. Iya. Tapi ditempa dari banyak pengalaman. Betul, ya. betul. Kapten sendiri dari keluarga pebisnis atau tidak? Uh, kebetulan kalau hmm. ibu saya itu dulu bisnis ya dagang ya, hmm. dagang okay. gitu kan. Kalau bapak saya memang kerja kantoran ya. Oke. Okay. saya kerja kantoran. Eh. Jadi Uh, jiwa bisnisnya itu mungkin saya turun dari naluri ibu saya okay. mungkin kan gitu ada, lah ya. <laughs> ada <Okay>. sedikit-sedikit <laughs> oke okay. Cap ini untuk anak-anak teman-teman milenials dan uh, anak-anak muda ya mm-hmm. zilenials gitu yeah. um, kalau yang tertarik di bidang maritim ya mm-hmm. seperti captain itu ya atau pelayaran seperti mm-hmm. itu apa yang harus dilakukan pertama kali uh, mereka harus tentukan suka dulu mm-hmm. suka karena mm-hmm. Uh, sekolah pelayaran ini uh, sangat berbeda dengan sekolah umum. Okay. Uh, akan banyak tempaan khususnya disiplin ya, yeah, disiplin yeah, yeah. waktu, uh, disiplin mm, fisik, mm. disiplin pembelajaran mm-hmm. khususnya gitu kan. Mereka mm-hmm. uh, harus siap untuk itu dulu. Okay. Contoh kecil anak saya sendiri saat ini oh. sudah mau lulus SMA, mau okay. saya turun masuk sekolah taruna pelayaran nggak <laughs> mau, gitu okay. kan? Okay. Nggak mau gitu kan? Nah. Ya karena sudah mereka sudah anak milenial sekarang kan, maunya bebas, maunya nggak mau teratur, Bener gak sekali. mau dikekang <laughs> gitu kan? Kalau masuk sekolah taruna oh. nanti digojrok pas, suruh uh. lari-lari, uh. suruh push up, uh. suruh masuk pagi, tidur pun diatur, hmm. belajar diatur, hmm. semuanya maunya hmm. diatur hmm. karena diasramakan kan? Gitu. Jadi uh, contoh kecil anak saya sendiri aja nggak hmm. mau, ini okay. kan? Cuman saya selalu menasihatin dan mengarahkan anak saya supaya seperti ini loh gitu kan mm. taruna pelayaran itu menurut saya itu sekolah yang lebih baik mm. karena akan membentuk kepribadian dan karakter kita sendiri. Oke. Okay. Dan di dalam sekolah taruna itu juga 
ada seperti jenjang kemiliteran ya mereka yeah. juga yeah. ada angkatan berapa angkatan berapa jadi mereka satu angkatan satu alumni mereka saling membantu juga intinya gitu yeah, kan yeah. jadi peluang-peluang ke depan itu jauh lebih baik menurut saya Aha. gitu jadi uh, kalau teman-teman mungkin tertarik ya Hmm. tadi sekolah taruna dulu ya, ya betul N- nanti ke jenjang-jenjang berikutnya karena banyak jenjangnya uh-huh. dari terlalu ter- ter- taruna pelayaran hmm. itu akhirnya hmm. bisa masuk ke instansi pemerintah jadi basicnya itu dulu ya, oke okay. betul saya setuju sih kayak bahwa hmm. ini yang sering kita tadi kalau captain bicara anak ya, hmm. saya pun juga sebagai generasi muda saya paham sekali bagaimana hmm. teknologi mengubah Ya, ya. paradigma kita mengubah hmm. cara kita anak muda memandang hidup ya beda hmm. sama generasi sebelumnya ya, betul. memang Struggle-nya beda seperti yeah. itu Nah ini ini yang kadang orang tua saya pun selalu bilang ke saya ya um, Dari dulu Apapun yang misalnya Karena kita kan ya anak muda Apapun yang saya dapat adalah mm. Karena orang tua Karena itu privilege yeah. Tapi suatu saat mm. saya harus Usaha sendiri Mm-mm. Bekerja sendiri uh, Untuk mendapatkan apapun yang saya punya saat ini Karena yeah. uh, orang tua saya bilang uh, Yang kamu dapat sekarang tuh enak Itu karena saya Dia bilang <laughs> Bukan karena kamu dia bilang, nah kamu nanti ya, kamu harus paham nih Jun dia bilang, apapun yang kamu dapat ini bukan punya kamu, nah nanti kamu harus dapetin dengan jari payah sendiri, ya yeah. karena ini bukan punya kamu, orang tua saya bilang, <laughs> ini punya saya gitu, dan ini kadang anak yang harus pahami karena banyak anak-anak ngelihat nyari uang gampang ya kayak apa ya, yeah. uh, ah sudahlah gampang nanti, tapi ya tadi ketika kita uh, masuk dunia kerja ya. masih nggak tahu apa yang mau dikerjakan, nah itu jadi masalah ya Captain. Yeah, kalau tadi Captain bahwa melakukan yang kita suka, apalagi kalau tertarik di dunia maritim ya Taruna salah satu jawabannya Captain. Iya, yeah, uh-huh. karena dari sekolah Taruna maritim itu akhirnya mereka bisa lari ke instansi pemerintah. Yeah, yeah. Jadi nggak 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 yeah, perlu kan? jadi ya tadi nggak perlu jadi ya? pelaut. Okay. Karena ada tiga jurusan di situ, hmm. ada nautik, ada teknik, okay. ada tata laksana, ini hmm. kan gitu. Hmm. Yang nautik itu adalah calon pemimpin dek kapal, hmm. khususnya jadi calon calon nakoda. Yang tekniknya okay. calon mesin atau uh-huh. kepala kamar mesin. Hmm. Yang tata laksana adalah sebagai untuk yeah. di daratnya administrasi. Jadi kantor. penting kalau sedini mungkin tahu fokus gitu ya. Iya. Yeah. Kayak dengan apa yang kita mau ya. kita nggak tahu sih masa depan gimana, cuman yeah, paling tidak kita punya spesifikasi yeah. dan ini bisa jadi batu loncatan walaupun nanti sekolahnya taruna siapa tahu nanti bisa jadi pengusaha pengusaha tidak bisa jadi melaut. iya benar yeah, kan? tapi base nya tuh kayak ya penting disiplin yeah. hal-hal kayak gitu aku aku setuju sih kayak yeah, itu betul. yang harus kita tanamkan untuk uh, saudara-saudara adik-adik kita bisa juga uh-huh. langsung nanti masuk ke angkatan laut bisa uh-huh. langsung perwira uh-huh. kan uh-huh. gitu juga bisa gitu yeah. kan Jadi itasi pemerintah masuk ke perhubungan, okay. bea cukai uh-huh. atau sah bandar uh-huh. nah, banyak lah. Benar. Ya, gitu. okay. Pulang-pulang Kep, itu. Makasih loh hmm. uh, pengalamannya dan juga insightnya ya. Siap, Bagaimana siap. Uh, kapten tadi memulai sesuatu dari uh, passion hmm. terus hmm. ya. Pa- tapi pasti nggak gampang ya kap. Yeah. Semuanya butuh proses ya kap. Butuh proses. <laughs> butuh proses. Kadang ya. yang kita li- orang lihat kita yang sekarang oh ini hadiah nih pasti. Uh, instan nggak sama sekali ya Kevin. Enggak. Ini adalah runtutan perjalanan yang panjang dan penuh up and down. Oke. Okay. Betul sekali. Kapten, terima kasih atas waktunya. Terima ya. kasih Mas Juno. Dan juga berkaitan dengan Partai Perindo kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo yang sebenarnya kita bahas tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang produktif, solutif ya. tetap modern tapi tetap berintegritas peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera dan Partai Perindo memanggil putra putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD kabupaten kota provinsi dan RI dan untuk cara daftarnya gampang banget tinggal ke konvensi rakyat.com dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website di partaiperindo.com atau klik BIT .ly slash member partai perindo dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi ya nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram partai perindo tapi jangan lupa untuk follow terlebih dahulu terima kasih Kapten Antonius atas tadi sharing-sharingnya ya terima kasih sangat uh, menginspirasi ada banyak hal yang bisa kita pahami bagaimana kita mungkin kalau punya passion di dunia maritim pengen bekerja di dunia maritim tadi ya secara nggak langsung Cap sudah mem- memberikan 
caranya, jalannya yeah, dan juga betul. kalau soal bisnis forwarding tadi ya. Yeah. Ini salah satu lahan bisnis yang anak muda bisa manfaatkan, bi- bisa Google sendiri gimana itu forwarding bisnis gitu ya. Nanti uh, itu juga yang saya pernah dengar. Mm-hmm. Dan juga banyak hal lainnya. Sukses untuk Captain. Terima untuk kasih. Apapun yang dikerjakan Indra. dan juga yeah. karirnya di dunia politik ya. Amin. Semoga Captain uh, menjadi banyak manfaat untuk saudara-saudara. Kita nggak hanya Jakarta Utara nanti. Siap. DKI, ya. DKI, even bigger ya. lagi ya. <laughs> terima kasih Cap. Ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Juno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa. Satukan untuk masa depan Pantang menyerah Itulah pedomanmu Hentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia maju sejahtera tujuanmu Nyalakan api semangat perjuangan Dengan gemar, nyatakan persatuan